বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের বাস্তব বিশ্লেষণ অর্থাৎ রিয়েল অ্যানালাইসিস সাবজেক্টের চতুর্থ অধ্যায় সায়েন্স বি পাবলিকেশনের অর্থাৎ ইনফাইনেট সিরিজ অর্থাৎ অসীম ধারা এই অসীম ধারা থেকে অবিশ্রুতি যাচাইয়ের আরও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি সেই অবিশ্রুতি যাচাইয়ের অঙ্কটা হচ্ছে এরকম যে সামেশন অফ এন ইকোস টু ওয়ান থেকে এনফিনিটি রুড আবার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস রুড এন বাই এন ধারাটির অবিশ্রুতি যাচাই করো অর্থাৎ এই যে অবিশ্রুতির কথা বলছে এই ধারাটা অভিসারী হবে নাকি অপসারী হবে অভিসারী হবে নাকি অপসারী হবে সেটাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এই ধারাটা অভিসারী নাকি অপসারী হবে তো সেটা আমরা নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে আমরা দেওয়া আছে দিয়ে আমরা অঙ্কটা তুলে নিব তো দেওয়া আছে দেওয়া আছে যেটা সেটা আমরা লিখে নেই যে সামেশন এন ইকোয়াস টু ওয়ান থেকে ইনফিনিটি রুড আবার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস রুড এন বাই এন এটা আমাদের দেওয়া ছিল এখন আমরা দেওয়া আছে করার পর আমরা কি করি ধরি ধরি ইউ সাপিক্স এন ইকোয়াস টু যেটা আমাদের দেওয়া থাকে রুড আবার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস রুড এন বাই এন ওকে তো এখানে আমরা ধরার পর এখানে আমাদের একটু কাজ করে নিতে হবে সেই কাজটা কি এখানে জাস্ট আমাদের উপরে অনেক কিছু মান আছে আমরা বুঝতে পারতেছি না যে এখানে কোন মানটা বড় হবে আর কোন মানটা ছোটো অর্থাৎ কোন পাওয়ার বড় হবে কোন পাওয়ার ছোটো হবে সেটা আমরা বের করতে পারতেছি না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব উপরে যে মানটা আছে সেই মানের বিপরীত মান দ্বারা আমরা উপরে নিচে গুণ করে সরলীকরণ করার চেষ্টা করব অর্থাৎ রুড আবার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস রুড এন এটার সাথে আমরা ওর বিপরীত মান দ্বারা গুণ করব অর্থাৎ রুড আবার এন প্লাস ওয়ান এই যে এখানে মাইনাস ছিল বিপরীত মান হচ্ছে প্লাস রুড এন ওকে তাহলে নিচেও আমাদের ওইটা গুণ করতে হবে রুড আবার এন প্লাস ওয়ান প্লাস রুড এন ওকে এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি নিচে আমরা একটু লিখি এরপরে আমরা কি করব গুণ করে দিব দেখো তো এটা এ আর এটা যদি আমরা বি ধরি এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে সূত্র হয়ে যাবে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ বলতে রুড আবার এন মাইনাস এন প্লাস ওয়ান তার উপর স্কোয়ার মাইনাস বি বলতে হচ্ছে রুড এন তার উপর স্কোয়ার আর নিচে আছে আমাদের এন ইন্টু এখানে আমরা জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি যে একটু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই এখানে আমরা রুডের ভিতরে এন কমন নিব এন কমন নিলে আমাদের থাকবে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন ওকে প্লাস এখানে রুড এন আছে ওকে আশা করি এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি এরপরে এরপরে জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করে যাব আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে অর্থাৎ শেষের পথে তো এখানে রুড আর স্কোয়ার কাটা গেলে এন প্লাস ওয়ান থাকবে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম এখানে রুড আর স্কোয়ার কাটা গেলে এন তার মানে এই প্লাস এন প্লাস এন আর মাইনাস এন কাটা যাচ্ছে আর নিচে আমাদের কী থাকতেছে এন ইন টু এখানে যদি আমরা একটু কাজ করে নিই এখানে আচ্ছা সেকেন্ড প্রাইকেটে দিলাম রুড এনটাকে আলাদা করে দিলাম আর রুড আবার রুড আবার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন এটাকে আলাদাভাবে রুড করে দিলাম প্লাস রুড এন ওকে উপরে তাহলে ওয়ান থাকলে আর নিচে আছে এন ইন টু এখানেও রুড এন আছে এখানেও রুড এন আছে তার মানে দুইটা থেকে আমি রুড এন কমন নিতে পারি তার মানে রুড এন আমি যদি কমন নেই আর এন তো আগে থেকে দুজনের কাছ থেকে কমন আছে রুড এন যদি আমি কমন নেই তাহলে এখানে আমরা এরকম পাবো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস এখানে রুড এন যেহেতু কমন গেছে তার মানে ওয়ান আছে তো এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো এখন এটাকে আমরা জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করে দিই আমি এখানে এই অঙ্কটা সলিউশন করার চেষ্টা করতেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সমস্যা না হয় তাহলে এখানে আমরা করতে পারি উপরে ওয়ান আছে আর নিচে এন রুড এন আচ্ছা এন রুড এন মানে হচ্ছে এনের ওপর পাওয়ার হাফ ওকে তো দুজনে যেহেতু দুজনের ভিত্তি একই এখানে এনের ওপর পাওয়ার ওয়ান আছে দুজনের ভিত্তি যেহেতু একই তো সূচক লগারি দাম অর্থাৎ সূচকে নিয়মন সে আমরা কী করি দুজনের ভিত্তি একই হলে পাওয়ারগুলো পাওয়ারের সাথে যোগ হয়ে যায় অর্থাৎ এনের ওপর ওয়ান প্লাস হাফ তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে এনের ওপর টু থ্রি থ্রি বাই টু ওকে এতটুকু আসবে অর্থাৎ এনের ওপর থ্রি বাই টু পাওয়ার আসবে তো এখানে আমরা সেটাই লিখি এনের ওপর পাওয়ার থ্রি বাই টু ইন টু রুড আবার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান ওকে এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের কিসের মান ইউ এনের মান কিন্তু অতএব ইউস ইউসাফিক্স এন ইকালস টু এই এই মানটা আমরা পাইলাম এখন এখন আমরা দেখব যে এখন পি ইকোয়াস টু পি এর মান বের করার পালা তো পি এর মান আমরা কীভাবে বের করি আপনারাই বলেন পি এর মান আমরা এভাবে বের করি যে বড় পাওয়ার থেকে ছোটো পাওয়ার বাদ তো এখানে বড় পাওয়ার হচ্ছে আমাদের থ্রি বাই টু আর ছোটো পাওয়ার এখানে নাই ওয়ান ওয়ান বলতে তো আমাদের পাওয়ার এটা হবে না এনের ওপর কিছু থাকা লাগবে তো এনের ওপর এখানে অবভিয়াসলি এনের ওপর পাওয়ার আছে জিরো কেননা এনের ওপর পাওয়ার কোনো কিছুর ওপর পাওয়ার জিরো মানে তার মানে হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এখানে এন বলতে নাই কিছু তার মানে এনের ওপর পাওয়ার জিরো আছে তার মানে বড় পাওয়ার থেকে ছোটো পাওয়ার বাদ দিলে থ্রি বাই টু থেকে জিরো বাদ
तो एर जन्ना आम्रा एटा पाई जे लिमिट n tends to infinity n to the power p into u sub x n equals to limit n tends to infinity ओके okay, n एरो पावर p p माने होते पावर इसे भें p एर मानो से three by two into u sub x n u sub x n एर मान हमरा कौन टा बसी a जेटा शॉर्टली कौन मान टा one by n एरो पावर पावर three by two into root over one plus one by n plus one root over by one ओके okay. तो एक है ना जो दिया हमरा एक टू कैलकुलेशन कोडे दे ताहले क्यों भें अमी एर पावर लिख लाम जे लिमिट n tends to infinity लिमिट n tends to infinity a n এর উপর পাওয়ার 3 by 2 n এর উপর পাওয়ার 3 by 2 কাটা কেন না এটা উপরে আছে এটা নিচে আছে তাহলে এখানে আমাদের থাকতেছে 1 by √1 1 by n 1 ওকে তো এখানে জাস্ট আমরা n tends to infinity অর্থাৎ লিমিট এর লিমিটিং ভ্যালু আমরা বসাই দেব তাহলে কি আসবে 1 by এরপর নিচে লাইনে লেখা উচিত কিন্তু আমি এখানে পাশে লিখতেছি 1 by √1 1 by infinity n এর মান ইনফিনিটি 1 equals to আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি এখানে 1 by এখানে 1 বাই ইনফিনিটির মান হচ্ছে 0 1 বাই ইনফিনিটি মানে 0 0 এর সাথে 1 যোগ করলে 0 আর 1 1 কে রুট করলে 1 তার মানে 1 প্লাস 1 তার মানে উপরে 1 আর নিচে হচ্ছে আমাদের 2 1 আর 1 যোগ করলে 2 এই 1 বাই 2 অর্থাৎ হাফ যা একটা কি যা একটি সসীম রাশি যা একটি সসীম রাশি সসীম রাশি ওকে যা একটা সসীম রাশি তো এখন আমরা আমাদের অঙ্ক প্রায় শেষের দিকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু जेहेतु p equals to three by two जेटा obviously one एर से बोरो तो अलें हमला बोलते फड़ी शूतोरां दितियो तुरोन हमला परिक्षण होने जे यह तो धराटी अभिशारी तो जेहेतु p equals to three by two जेटा one एर से बोरो शूतोरां दितियो तुरोन हमलोग शूतोरां दितियो तुरोन हमलोग परिक्षण होने जे समेशन n equals to one तक infinity यूज़ अपिक्स एन धराटी अभिशारी क्या ना अभिशारी क्या न এবং এখানে যে মানটা আছে সেটা একটা সসীম রাশি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই ধারাটা হচ্ছে একটা অবিশারী ধারা তো আমরা বলতে পারি যে অতএব প্রদত্ত ধারাটি অবিশারী তো এটাই হচ্ছে আমাদের অবিশ্রুতি যাচাই এর অঙ্ক তো এইভাবেই আমরা অবিশ্রুতি যাচাই করব অর্থাৎ সম্পূর্ণ অঙ্ক অর্থাৎ সবগুলো অঙ্কই দ্বিতীয় তুলনামূলক পরীক্ষণ অনুযায়ী করব কেন কেন আমাদের এত নিয়মে আমরা করতে যাচ্ছি না কেন না এতগুলো নিয়ম আমাদের মনে থাকবে না কেন না রিয়েল অ্যানালাইসিস সাবজেক্টে এমনি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় একটু কঠিন আছে तो সেই ক্ষেত্রে আমরা সবগুলো একই ভাবে করার চেষ্টা করব তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এই অবিশ্রুতি যাচাই সম্পর্কিত ম্যাট্রি তো এরপরও যদি কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয় থাকে তাহলে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে